知道全都是我的错，你不理我，幸好陪着我没时没刻。我们不容易，所以不能分离。说声对不起，说声我爱你。企划案我看了，现在给你两个选择 ：A. 在底雷之前让我看到新的计划 ；B. 急战走人。好，再给你一个小时的时间。嗯。不好意思，让你久等了。郭小姐，请说。自我介绍一下，郭宪妮，龙日一的未婚妻。嗯。我从来没有听他提起过，换作我是他，我应该也会选择隐瞒吧。郭小姐，我不知道当中有什么误会，但是我唯一能确定的就是我和龙日一的感情。我知道你们之前有过很多美好的回忆，不过现在我回来了，这一切就该结束了。你是什么意思？龙日一现在的处境有多危险，你真的清楚吗？这也难怪，我想他未必自己也清楚。龙家和年家的同盟就要走到尽头了，年世瑜拿接班人的问题大做文章，趁机分化董事会，搞不好最后的赢家会是他年世瑜。可这是龙日一和海一哥之间的竞争，和年家有什么关系啊？你是真的不懂，还是在装傻？这也难怪，我想他自己也不清楚吧。这本是龙家两兄弟的内部斗争，可为什么要我们董事会来投票决定？还不是因为他年世瑜从中作梗。龙年两家反目是早晚的事，可如果不得到我们郭家的支持，他有什么资本去跟年家斗？所以现在一直是平票的局面，就是因为董事会在观望，看你到底会把票投给谁。头脑还算蛮灵光的嘛，郭小姐，你一定会帮龙日一的，对不对？不然你也不会跟我说这么多。我找你来，当然不是喝茶聊天这么简单。我是个商人，我所做的一切，都是对我有利益的。我知道了，你的目的，是龙日一。如果我拒绝离开他呢？是要帮他，还是要拖累他，就看你如何取舍了。我还有事，先走了。他说的对，现在这种局势，我什么也做不了。如果不放手，只会拖累他。可是。我们经历了这么多，怎么能说放弃就放弃呢？你要眼睁睁的看着他错过最好的机会吗？龙如一，我们分手吧。我这样都是为了你好。
他肯定要来我家里闹的，还是想别的办法吧。你听说了吗？龙少早就有婚约了，对方是郭家的大小姐。你是说郭贤妮？不会吧？哎，我听说是个铁腕美女。哎呀，是龙家老爷子钦点的，当然不会差。这么一想，跟龙少还真的蛮搭的。可是龙少喜欢的不是张静美吗？难说，在利益面前，谁对谁好，谁说的准啊？你说是不是？真是没想到啊！静美，发什么呆啊？怎么了？别过来，我要去上课了。哎，一起吃饭呀、啊？我不去了，我还有事儿。什么事儿啊？你不是说你信任我吗？那你就别问了。哎，记得接我电话。哎，啊，完蛋了。嗯，再来一次。嗯、再来。你要喝酒啊？来嘛，喝嘛。穿那个，穿那个，找他。再来。哦，干杯！哇，来来来，穿那个。嗯，真棒。海哥哥，你今天开心吗？嗯，开心。我也是，只要和你在一起。无论做什么事情，我都觉得特别开心，特别幸福。好了，时间也不早了，咱们呀早点回家，别让爸妈担心。好，耶！被人关心的感觉真是太幸福了。哎想了一个办法，可以在学生中获得得票率，把这些票数上报校董会。嗯，学生中的得票率是影响到校董会得票率的重要条件。你的粉丝那么多，肯定会碾压龙海一。哎，你看这个办法怎么样？你们俩看见静美了吗？嗯，没有。没有，这就奇怪了，好几天没见到他了。哎，老大，啊，我去找他去。嗯，老大。你放心吧，投票的事交给我们吧，肯定让你碾压龙海一。嘿，那个，冰冰，你啊啊啊！龙少，你找我啊？你看见静美了吗？不知道啊，她这两天都没来学校。那个龙少，你找我还有其他的事吗？我先走了。啊啊！哎
。静梅，我知道你在里面，你出来见我好吗？静梅，来了。哎，龙少爷，姐夫，哎呦好。你们出什么事了吗？八成是和我姐吵架了。哦，没有啊，嗯，我这两天突然联系不到他了。电话也不接，短信也不回，所以我就过来看看他。哦，快点快点，把你姐叫过来。哦，不用了。静美，你们这是怎么啦？妈，你们先进去吧，我还有话跟他说。哦。你有事吗？你这几天没去学校，是不是生病了？我只是有点累，这是什么？喂，我这是特意从花店买的，你最爱的水晶花。从现在开始，我不喜欢了。你怎么了？我善变，喜新厌旧，不行吗？青梅，你到底怎么了？你又这样，受不了我了是吧？分手吧。你说什么？我说分手，你听不懂吗？哎呦，哎呦，哎呀，哎呀，这车真漂亮啊！哎呦，龙少爷，好久不见啊！你怎么又来了？哎呀，我这不是最近手头又紧了吗？你说我辛辛苦苦把我这个女儿拉扯大，你就给我这俩钱儿，这也说不过去吧，对不对？你要的抚养费我已经给了，那是你照顾洋洋他们母女的费用，其他的，多一分我都不会给你。罗少爷，其实呢，我今天呢是有件事情要告诉你，我手上有件了不得的东西。要想让我罗三拐闭口不谈呢，你总得给我个几十万的封口费吧？哼，我之前说的还不够清楚吗？如果你要再敢纠缠，就别怪我对你不客气。哟，听你的意思是，没得商量不给喽？我表达的还不够明确吗？哎，不是，龙少爷，咱们再商量商量呗。哎，不是，哎，嘿。哎，臭小子，敬酒不吃吃罚酒是吧？呸！嗯，哎，你看，你看，啊，这就是那个罗洋洋。网上说的那个人就是他呀。哎，好吧，王老师就是被他困住的。神经病！就是啊，就是他。哎呀，你别说了，他可是我的择偶标准。可是现在一切都幻灭了。喂，你把话说清楚了，什么叫勾引？敢做不敢承认吗？承认什么？啊，这这是谁发的？若要人不知，除非己莫为嘛。就是，居然勾引我男神，切！洋洋，在呢。晚上没好好吃饭，给你热了一碗粥，趁热喝了吧。谢谢海哥哥。快吃吧。嗯。好吃吗？嗯，好吃。对了，刘岩的事情不必太在意。你也听说了，一定是罗三拐干的。海哥哥，对不起，是我连累你了。你这个傻丫头，又不是你做错的事情，为什么要承认错误？还有，清者自清，所以不必太在意别人的看法。你真的？一点儿也不在乎吗？嗯，你说什么？啊，没有，海哥哥
，我有点困啊。那你喝完粥就早点休息，我先走了。嗯。您这生意做的也太大了哈、啊！哎呀，这人和人真是没法比啊！您就是扒一根汗毛都比我的腰粗啊！您就动动那根手指头，就够我罗三拐吃一辈子的。我要是不答应你的。你这么聊天就不好玩了吧？我一个光脚的，我怕什么呀？我啊，您可是有头有脸的人物啊！您这突然间冒出来这么一个亲女儿，而且您家那个大公子又跟他那个亲妹妹不清不楚的。哎呀，这个事情要传出去的话，罗先生，哎，我可以明确的告诉你，你的如意算盘打错地方了。洋洋不是我的亲生女儿。他是我朋友的血亲，嘿嘿，开玩笑呢。您说不是就不是啊？有人信吗？啊，董事长，小姐的 DNA 报告出来了，要不咱们给这位罗先生看看？不必了，我们家的东西用不着外人来检验。洋洋不是爸爸的女儿。罗先生，我再一次的警告你，你如果想用洋洋来做文章的话，那我们就对你不客气。李管家跟他没什么话好说的，送客吧。嗯，罗先生，请吧。哎，我听说龙少顶撞了肖董安，他还想不想获胜了？还不是被那个张静美害的。明明郭宪妮才是最佳选择。嘘，小点声。怎么了？当着他的面我也敢说，郭宪妮才是龙少的最佳选择。静、嗯、美。龙日一现在的处境有多危险，你真的清楚吗？龙年两家反目是早晚的事情，可如果不得到我们郭家的支持，他有什么资本去跟年家斗？是要帮他，还是要拖累他，就看你如何取舍了。静美，超市牛奶有六折优惠，回来时记得顺路买两盒啊。不是郭宪妮，你是只能买打折牛奶的张静梅。失去龙日一又能怎么样？他本来就不属于你。你还是本城的学霸，不是龙一的女朋友叫我来，该不是陪你看海吧？静美要和我分手，原因呢？哎，我就搞不明白了，不是，他这两天突然就要跟我吵架，但是他又特别的在乎我。哎，你说他们女孩是不是都这么的矫情啊？你这话说的，好像我阅人无数一样。哎，对了，听说郭宪妮回来了，还进董事会。这跟我俩有什么关系？现在外面正传啊，你俩天作之合。虽然我知道这些都是外面的八卦消息，但是从消息的来源来看，这应该是郭贤妮的有意之作吧？你的意思是
，郭宪你逼迫秦美来这，否则他手里那一票为什么迟迟不肯投给你？他等你答复呢。我现在就去找他。来了，你知道我要来啊？也该来了，不然我这一票，还真不知道该投给谁。你到底跟静美说什么了？还以为他是个聪明人，看来是我高估他了。回答我。我让他离开你，因为他只会拖累你，而只有我能帮得到你。我不需要。龙仁义，你清醒点吧。没有我的帮助，你怎么能赢得了这场比赛？你觉得我会在乎吗？是吗？那你爷爷呢？你听着，一切后果由我自己承担。但凡你有什么其他想法，我会让你知道得罪我龙日一的后果。这句话。应该我来说吧。这幅画很有意思，作者的笔触和用色都非常宁静，但是透过这宁静的外表，能看出作者的内心是被压抑着的。就像一团熊熊燃烧的烈火，炽热却得不到回应。你好，我是这次展览的策划人金晨曦。阁下找我搭讪，该不是只是为了聊绘画心理这么简单吧？张金美是我朋友，东日一也是。听上去是一段精彩的三角恋情，可不过呢，我对他的过往情史并不感兴趣。郭大小姐向来对感情果断，喜欢呢就直接去追，不喜欢呢就快刀斩乱麻。只是这一次，不知道为什么会去要挟对方的女朋友。我的时间有限，不想浪费在这婆婆妈妈的感情纠缠里。你这一招对龙日一并不起作用，在他的眼里啊，只有张静美，容不得其他人。如果你真的是他的朋友，就知道。激怒我，对他并没有什么好处，所以我给你一个劝告：放弃得不到手的感情，从中获取更大的商业利益，跟龙日一结盟。他现在的生杀大权都掌握在我手里，他有什么资格跟我谈结盟？就凭他是龙老爷子最疼爱的接班人，是那个敢蔑视一切尘规的破坏王，为了达到目的可以忍辱负重的龙日一。是吗？可他现在已经两手空空了。那你为什么还抓着他不放，还不惜要挟静美？因为你知道，像他这种人，迟早会爆发出惊人的力量。你说的不错，不过他并非唯一人选，我大可跟别人联盟，比如说你。我说过，他是我朋友，我自然会力挺他。所以投票的事情，就拜托你了。告辞。这个人还蛮有意思的你怎么来了，静美？你是不是有什么事情瞒着小石？没有啊。你怎么突然跟我说分手？你什么意思啊？海一哥，我真的没事儿，一切都挺好的。你是在跟我演戏是吗？我问你话呢，你说呀
。好，好了，小石，静美，你是不是有什么事情瞒着我们？你也看到了，我们两个都很担心你。没什么事，我只是觉得这段感情好像不太适合我了，而且。我已经不喜欢他了。你说什么？你刚才说什么？你不喜欢我？那你眼眶红什么？啊？喂，妈。爸。你说什么？爷爷病倒了。你们现在在哪儿？我现在就过去。静美，我们现在要去医院。啊！如果你真的有什么事情的话，一定要记得及时告诉我们，好不好？嗯只想哭一半。